നമസ്കാരം റിപ്പോർട്ടർ പ്രസ് കോൺഫറൻസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂർ എം പി ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപനാണ് സ്വാഗതം ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ ഞാൻ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് ശ്രീ എം വി നികേഷ് കുമാർ സുജയ പാർവതി എന്നിവരാണ് ഞങ്ങളാണ് താങ്കളോട് ഈ പ്രഭാത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ കേൾക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്വാഗതം രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിക്കും പ്രത്യേകമായ എൻ്റെയും സ്വാഗതം നികേഷ് എൻ്റെ ഒരു ആത്മബന്ധുവാണ് ഉണ്ണി വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് സഹോദരി എൻ്റെ ഒരു പുതിയ പങ്കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്നാളും എനിക്ക് വലിയ ബന്ധം റിപ്പോർട്ട് ചാനലും അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ നികേഷ് ആരംഭം മുതലേ റിപ്പോർട്ടറിൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവായി കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ സന്തോഷം റിപ്പോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നാളുമായി ഈ പ്രഭാത സല്ലാപം പങ്കുവെക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ആഹ്ലാദമുണ്ട് ശരി പ്രഭാത സല്ലാപത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ടി എൻ പ്രതാപന് അടുത്തിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില പ്രസ്താവനകൾ അത് ഔദ്യോഗികമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇനി ഒരു മത്സരത്തിന് താല്പര്യമില്ല മത്സര രംഗത്തുണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബൈറ്റുണ്ട് ആ തൃശ്ശൂരിലെ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ മാറി നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വി എസ് സുനിൽകുമാർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് കരുവന്നൂർ സംഭവം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ വലിയ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മണ്ഡലം തന്നെയാണ് തൃശ്ശൂർ ഇക്കുറിയും പിന്നെ യു ഡി എഫിന് അപ്പോൾ താങ്കൾക്കൊരു ഒരു മനംമാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ണി ഞാൻ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് എടുക്കുക ഏത് മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും ആ തീരുമാനം അനുസരിക്കുമെന്ന് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഈ നിയമസഭയുടെ കഴിഞ്ഞ പുസ്തകോത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ വെച്ച് എന്നോടൊരു ചാനൽ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു പതിനഞ്ച് വർഷം എം എൽ എ ആയ താങ്കൾ പതിനഞ്ച് വർഷം എം എൽ എ ആയതും എം പി ആയതും നമ്മൾ കമ്പാരിസത്തിൽ ഏതാണ് താങ്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് പറഞ്ഞൊരു കമൻ്റാണ് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നികേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ വിഷ്വൽ ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് അതിനൊക്കെ ശേഷം അതിന് ശേഷം എത്രയോ സൂര്യാന്തരന്മാർ ഉദിച്ച് അസ്തമിച്ചു അവസാനം എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ നിർണായക ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ പാർട്ടിയോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനം എന്നെപ്പോലെ ഒരു നിസ്സാരണ ഒരാൾ ഞാനൊരു തീരദേശ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മകനായി ജനിച്ച് പിന്നെ ആ ഒരു കടൽക്കരയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് നടന്നു പോയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ ഇതൊക്കെ ആക്കിയത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും യു ഡി എഫും ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും യു ഡി എഫ് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ടി എൻ പ്രതാപൻ ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്നും വേറൊരാളെ ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ആ കണ്ടുവച്ച ആളാരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറേ കാലം ആലോചിച്ച് മനസ്സുറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതായിരിക്കുമല്ലോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ആരെയാണ് താങ്കൾ പകരം കണ്ടുവച്ചത് രണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോക്സഭ വിട്ട് നിയമസഭയിലേക്ക് പോകണം എന്ന ഒരാഗ്രഹം താങ്കൾക്കുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അതിന് ശേഷമുള്ള അധ്യായം ആണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം തുറന്നു വെച്ച അധ്യായം ആണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു വയനാട് ചേർന്ന പാർട്ടി ക്യാമ്പ് ഏറ്റവും ആ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പാർട്ടി എടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനവും അംഗീകരിക്കും അനുസരിക്കും പാർട്ടിയാണ് എനിക്ക് വലുത് എന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തന വിരസമാണെങ്കിലും പറയുന്നു എന്നെ ഈ രീതിയിൽ എന്നെ പോലത്തെ ഒരു നിസ്സാരനായ ഒരാൾക്ക് വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ കോളേജിലൊന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ നികേഷ എനിക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ മണ്ണണച്ചിമ്മിൽ ഇരുന്നിട്ട് നാട്ടിക ശ്രീനാരായണ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി പഠിച്ച് പൊതുരംഗത്ത് വന്ന ഒരാൾ അപ്പം എന്നെ പോലത്തെ വളരെ നിസ്സാരണ ഒരാൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ നിയമസഭാ അംഗം പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർ ഓരൊക്കെ ആക്കിയത് പാർട്ടി അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പാർട്ടി പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അതിൽ മുമ്പത്തത് നമുക്ക് വിട്ട് പുതിയ കാലത്തേക്ക് കടക്കാൻ അല്ല അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത്
സ്വപ്നം കാണാൻ മനുഷ്യന് പ്രയാസമില്ലല്ലോ പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യവും സ്വപ്നം കണ്ടത് അങ്ങനെയാണോ സ്വപ്നം കണ്ടത് നമ്മളാരാണ് നമ്മളാരാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് ഉണ്ണി 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 ഇപ്പൊ സ്വപ്നം കണ്ടു ഉണ്ണി ഉണ്ണി എന്റെ ആത്മ സുഹൃത്തായ ഉണ്ണിയാണ് ഇപ്പൊ സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്റെ ആത്മ സുഹൃത്തായ ഉണ്ണി ഉണ്ണി ഭയങ്കരമായ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നികേഷും അത് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുമല്ലോ ഈ ഉണ്ണി നികേഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അവർക്ക് എന്നോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അവരുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പ്രോത്സാഹനവും കിട്ടി ഞാൻ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ണിക്കും നികേഷിനൊക്കെ പെങ്ങളുട്ടിനെ മാത്രം ഞാൻ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ അതിന്റെ മറുപടിയിലേക്ക് വന്നാലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ യു ഡി എഫ് വരില്ലെന്നാണോ അതോ അങ്ങേക്ക് മന്ത്രിയാകാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നാണോ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ യു ഡി എഫ് വരുമെന്ന് എൽ ഡി എഫിന്റെ സഹയാത്രികന്മാർ പോലും സമ്മതിക്കും സമ്മതിക്കും കേരള അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏത് മനുഷ്യനും സമ്മതിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ പാർട്ടിയാ പിന്നെ ജനങ്ങളും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ നിർണായകമാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സി പി ഐ ആകട്ടെ അവരുടെ നാല് സീറ്റുകളിൽ മൂന്ന് സീറ്റ് വി ഐ പി സീറ്റുകളാണ് ആ മൂന്ന് സീറ്റുകളിലും അവർ നല്ലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തെരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷേ കെ പി രാജേന്ദ്രനോ അല്ലെങ്കിൽ വി എസ് താങ്കളുടെ ആത്മ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള വി എസ് സുനിൽകുമാറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം താങ്കളുടെ എതിരാളിയായി വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ടി എൻ പ്രതാപിനൊരു റോളുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എന്നെ അറിയുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ദൗർബല്യങ്ങളും അറിയുന്ന എൻ്റെ പോരായ്മകൾ അറിയുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ തൃശ്ശൂരിൽ സ്വാഭാവികമായും എനിക്ക് സെൻറ്റിമെൻസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഭയങ്കര വൈകാരികത ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃശ്ശൂർ ഒരു ഇവിടുത്തെ ആളെന്ന നിലയിൽ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മണ്ടരിയുടെ റോള് എങ്കിലും എനിക്കും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആണ് ആ റോള് ആണ് ഞാൻ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പരാജയപ്പെടാതെ ഈ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് നികേഷ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഞാൻ കൃഷ്ണങ്ങാണിയാമ്പറമ്പിൽ എന്ന കൃഷി മന്ത്രി ഏറ്റവും അടുത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കൃഷ്ണങ്ങാണിയാമ്പറമ്പിൽ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി മത്സരിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ കൂട്ടിന് ഞാൻ അന്ന് നാട്ടികയിൽ ജയിക്കേണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ അത് നിലനിർത്തി അത് നാട്ടിക സംവരണം ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിന് ഭയങ്കര പഴയ മാളയും പുതിയ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ ഭാഗവും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂരായിരുന്നു മാളയിൽ അന്ന് സി പി ഐയിലെ ആളായിരുന്നു എം എൽ എ അതേപോലെ കെ പി രാജേന്ദ്രൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ് ആ രണ്ട് മണ്ഡലം കൂടി ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ഞാൻ അവിടെയും പതിനായിരത്തി താഴെ വോട്ടിന് ജയിക്കേണ്ടായി അത് തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് ഓരോ ഓരോ ആളുകൾ തൃശ്ശൂർക്കാർ പ്രത്യേകത ഭയങ്കരമായി ആളുകളെ അവർ പിന്നെ വിലയിരുത്തും ഭയങ്കരമായി വിലയിരുത്തും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ നികേഷ രണ്ടായിരത്തി ഈ കശോറി അത് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പതിലെ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നെയൊക്കെ അവർ ഞാനും പിന്നെ എൽ ഡി എഫും തമ്മിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരം വോട്ടിന് താഴെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഞാനും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തോരായിരത്തിൽ പല വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി എല്ലാ പാർലമെൻറ്റ് അസംബ്ലി സെഗ്മെൻറ്റിലും എനിക്ക് നല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായി അത് എല്ലാം തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് നമ്മളറിയാം നമ്മൾ തൃശ്ശൂർക്കാരെ അറിയാം നമ്മളവിടെ ഞാൻ അത്ര വലിയ ആളൊന്നല്ല നികേഷെ വളരെ ഞാൻ ഒരു ആവർത്തനിക്കാണ് നിസ്സാരനാണ് സാധാരണക്കാരാണ് അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് തന്നെ പറയാം പ്രതാപിൻ്റെ വിജയം ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു മറ്റേ രാജാജി മാത്യൂസും സുരേഷ് ഗോപിയും തമ്മിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിനായി മത്സരിക്കുന്ന ഒരു
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പോർട്സ്മെൻ സ്പിരിറ്റോടെ കൂടെയാണ് ഏ സുകുമാറിൻ്റെ ആത്മ സുഹൃത്താണ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് സുരേഷ് ഗോപി മത്സരിച്ചാൽ സുരേഷ് ഗോപി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ നടനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല മികച്ച നടനാണ് ഞാൻ അത് ഞാൻ നാട്ടിക എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാട്ടികയിൽ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് മോഹൻലാലുമായി നല്ല എടുപ്പാണ് എൻ്റെ പല സ്കീമിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും പിന്നെ ഉദ്ഘാടകൻ മമ്മൂട്ടി ആയിരുന്നു ഞാൻ അമ്മമാരെ ആദരിച്ച ഒരു പരിപാടി മോഹൻലാലും അമ്മയും വന്ന് മോഹൻലാലും അമ്മ അബ്ദുൽ സമ സമാധാനിൻ്റെ പ്രശ്നം കേട്ട് സ്നേഹതീരം കടപ്പുറത്തു നിന്ന് കരയുന്നത് പണ്ട് റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാലുമായി ഞാൻ നല്ല എടുപ്പാണ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജയറാം മേറ്റും ദിലീപ് മേറ്റും ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ല ബന്ധാ എനിക്ക് അതേപോലെ ബന്ധമാണ് സു സുരേഷ് ഗോപിയുമായി നല്ല നടനാണ് കഴിവുള്ള നടനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സിനിമ നടനായി നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ പുതിയ സിനിമ വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്നു വന്ന് അന്ന് തന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് സുനിൽകുമാർ അതേപോലെ തന്നെ സുനിൽ ഞാനും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ കോളേജിൽ ഞാൻ സീനിയറാണ് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഒരു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തോളി കയറ്റി നടക്കുന്ന ഡാബോഡ വിളി ഈ ബന്ധമുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെവിയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന അത്രയും സുഹൃബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കാണുന്നത് അതിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ നികേഷിന് കൊറേ ഇന്നർ രാഷ്ട്രീയം അറിയുന്ന ആളാണ് നികേഷ് ഒരു ഒരുപാട് സുഹൃബന്ധം ഞങ്ങളെ പോലെ എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ളതാണ് നികേഷിന് അറിയുന്ന എല്ലാ ഇന്നർ വർത്തമാനങ്ങളും ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നികേഷും പറയൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും പറയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സുഹൃത്ത് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ആണ് നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് തിക്ക് ഫ്രണ്ടാണ് അത് വെറും പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രണ്ട് മാത്രമല്ല പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ടാണ് എന്നും നിലനിൽക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നിച്ച് മത്സരിച്ചാലും പിന്നെ മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ സൗഹൃദത്തിന് ഒരിക്കലും അകൽച്ച ഉണ്ടാകില്ല ഇനി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് സുരേഷ് ഗോപി ഞാൻ എത്രയോ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയില്ലേ ഞാൻ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് സമ്മാനമായിട്ടൊരു ചെണ്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് നാട്ടിക ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവലിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഞാൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റായിട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു ചെണ്ട തൃശ്ശൂരിലെ കുട്ടമാരാർ എന്ന് പറയുന്ന പത്മശ്രീ കുട്ടമാരാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പിന്നെ പോരായ്മകളും തീർത്ത മനോഹരമായൊരു ചെണ്ടൻ്റെ സമ്മാനമായി ഞാൻ സുരേഷ് ഗോപി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബന്ധങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ പിന്നെ നികേഷ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പ് കാണുന്നത് സൗഹൃദങ്ങളിൽ വരുത് ഞാനത് വലിയ വില കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആ വലിയ വിലയുടെ ഗുണവും ഞാൻ നാട്ടികയിലും കൊടുങ്ങലൂരും തൃശ്ശൂരും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ പോലെ നിസാര ആൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ എത്തുമോ ഈ ബന്ധങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ പോലെ തന്നെ നാട്ടിക പോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാവ് സർദാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു വളർന്ന രക്തസാക്ഷിയായ നാട്ടിക പോലെ ഒരു മണ്ണിൽ കൊടുങ്ങലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പിൻബലമുള്ളൊരു മണ്ണിൽ എന്നെ പോലെ ഉള്ള ഒരാൾ ജയിച്ച് ഇതുവരെ എത്തിയത് ഈ സൗഹൃദങ്ങളുടെ ബലം തന്നെയാണ് ആ സൗഹൃദം എന്നും ഉണ്ടാകും എനിക്ക് എൽ ഡി എഫിൽ നല്ല സൗഹൃദമുള്ള ആളുകളുണ്ട് താഴെയുള്ള ആളുകൾ ഡി വൈ എഫ് ഐയിലും എസ് എഫ് ഐയിലും കൂടെ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എസ് എഫ് ഐയിലൂടെ വന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയിൽ വന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോഴും അവരുമായി ഞാൻ അവരുമായി ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ആത്മ സുഹൃത്തുക്കളായ ആളുകൾ ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ താങ്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ആ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റിനെയൊക്കെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കരുത്തറിയിക്കണം എന്ന ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കൽ ക്യാമ്പയിനൊക്കെയായി അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് താങ്കളുടെ ഈ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കാണുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ മാസം പത്താം തീയതിയും പതിനേഴാം തീയതിയും ഒക്കെ പ്രത്യേക ക്യാമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആസൂത്രണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് അറിഞ്ഞത് സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ അവിടെ
ഇല്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു സ്കീം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ബിഷപ്പും ഇരിയാലക്കുട ബിഷപ്പും ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തി അത് പാർലമെൻറ്റിൽ പൊരുതി ആനുകൂല്യം വാങ്ങിച്ച് തൃശ്ശൂരിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് മണിപ്പൂർ ഇഷ്യൂവിലൊക്കെ എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വാർമിന് അകത്തും പുറത്തും ഞാൻ എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട സഭയുമായി നല്ല പ്രകാരം ദൈവവിശ്വാസികളുമായി സഭയ്ക്കും സഭാനാഥന്മാർക്കും നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസമാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഞാൻ എനിക്കതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് നേതൃത്വങ്ങൾ എൻ്റെ അവിടെയുണ്ട് തൃശ്ശൂർ രൂപതയും ഇരിങ്ങാലക്കോട് രൂപതയും ഈ രണ്ട് രൂപതയിലെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും വിശ്വാസികളുമായി ഒരിക്കലും ഇണപിരിയാത്ത ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരു ദൈവവിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് സഭയുടെ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ ഈ കരുവന്നൂർ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുക എന്നാണ് ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ കരുവന്നൂർ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചതും അതിനെ നയിച്ചതും ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ താങ്കളായിരുന്നുവല്ലോ കരുവന്നൂർ വലിയ നിലയിൽ ഒരു വോട്ട് കാച്ചറാണ് എന്ന് ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ പൊന്നു നികേഷ് കരുവന്നൂർ വിഷയം തുടങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇടപെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് വേറൊരു മുഖ്യ രാഷ്ട്ര പാർട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ ആദ്യം പിന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് വൈദ്യസഹായത്തിനുള്ള പണം നിഷേധിച്ചപ്പോൾ ആ അത് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ നാൾ വഴികളിലും ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ട് അവിടെ നടന്ന പിക്കറ്റിങ് തൃശ്ശൂരിലെ നൂറ്റിപ്പത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമരം മാർച്ചുകൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എലക്ഷൻ മൈലേജിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല നിക്ഷേപം നടത്തിയ ആളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടണം ഏത് ബാങ്കിലായാലും കാരണം വരുന്നു വരുന്ന ഞങ്ങൾ കേവലം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിഗ്നേച്ചറായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നിക്ഷേപിച്ച പണം അവൻ്റെ പണം അവൻ്റെ ആവശ്യത്തിനും സങ്കടത്തിനും ആ പിന്നെ ആപത്തിനും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വികാരമാണ് ആ വികാരത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തത് കരുമന്നൂർ ആദ്യമായും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സംഭവത്തിൽ ഇ ഡി വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ മാർച്ച് നടത്തിയത് ഞാനും തൃശ്ശൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വോളൂരും ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആ മാർച്ചിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം ആ മാർച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓടി വന്ന് കൈ പിടിച്ച് ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി സഹകരണം ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി വികാരപരമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ സഹൃദയ വേദി പൂക്കൾക്ക് പകരം പുസ്തകം വാങ്ങുന്ന എം പി എന്നതിൽ എനിക്കൊരു അവാർഡ് നൽകേണ്ടേ ഞാൻ അവാർഡ് വാങ്ങി പുറത്തേക്ക് വന്ന് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചെറുപ്പകാർ വന്ന് എന്നെ വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു പ്രതാപ സാറേ താങ്കൾ അടുത്ത പാർലമെൻറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പാർട്ടിയല്ലേ തീരുമാനിക്കുക എനിക്ക് തീരുമാനിക്കുക ഒറ്റക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല സാറ് മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് സാറിന് ഞാൻ അവർക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ എടുത്തു നിങ്ങളേക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടി മെമ്പർമാരാ ഒരുത്തം പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി മെമ്പറാണ് ഞാൻ അനു അനുഭാവിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി തിരു തെറ്റ് തിരുത്താൻ തയ്യാറാവണില്ല തെറ്റ് ചെയ്തവർ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് തെറ്റ് തിരുത്തലാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ മുഖമുദ്ര തെറ്റ് തിരുത്താതെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയോട് ഞാൻ കമർശുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഈ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ പ്രകടിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം താങ്കൾ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് താങ്കൾ മത്സരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും താങ്കളൊരു ഞാൻ പറ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നല്ല വാക്കൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഷേഖിനോട് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി ഇതൊരു ഇതൊരു സിമ്പിളാണ് അല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശ്രീ പ്രതാപൻ ഒരു ചോദ്യമുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ പരാജയമാണോ അതോ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മെച്ചമാണോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുണകരമാകാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനൊരു കാരണമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ കൂടി മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പിയും അധികാരത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും പാർലമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭരണഘടനയുടെ ഒരു വലിയ കോപ്പി തന്നു ആ കോപ്പിയുടെ കവർ ചിത്രത്തിൽ താമര അടയാളം സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ താമര അടയാളം ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എൽ എം പിമാർക്കും തന്ന വലിയ ഇതിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ ക്യാമറമാൻ എൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചില്ലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ കോപ്പി നോക്കിയാൽ കാണാം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം നടന്നു വരികയാണ് ഭരണഘടന ഒരു ഭേദഗതിയും ഈ ഭരണഘടന പ്രിയാമ്പിൾ ഭേദഗതിയും മതനിരപേക്ഷത എന്ന് എടുത്തു കളയും ഇന്ത്യ ഒരു മതരാഷ്ട്രമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസും ഒരു പക്ഷെ കൈപ്പിടിയിലാക്കും അതീവ ഗുരുതരമായ ഈ സാഹചര്യമാണ് ജനങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കരുവന്നൂരൊക്കെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി അല്ലേ ഉണ്ണി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇരുപത് പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റിലും കേവലം ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് പൊളിറ്റിക്കലി സോഷ്യലി ഫിനാൻഷ്യലി ഇഷ്യൂസ് അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ കൂടി അംഗമാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ സുനിൽ കനഗോലു രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആന്റി ഇൻകംബൻസി ഉണ്ട് എന്നാണ് നേരത്തെ ശ്രീ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ നാല് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ തൃശൂർ പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് താങ്കൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു തൃശ്ശൂരിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആൻറ്റി ഇൻകമ്പനൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല തൃശ്ശൂരിൽ ഒന്ന് എന്നെ പോലെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങുന്ന ലൈവായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഏത് കാര്യത്തിലും ഒരു പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് എം എൽ എക്ക് തുല്യമാണ് ഏഴ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം ഒരു അമ്പത്ത രണ്ടോളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ഒരു കോർപ്പറേഷനും മൂന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയൊക്കെ വരുന്ന വലിയ ഏരിയയാണ് എന്നിട്ട് പോലും സാധാരണ ഒരു എം പിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാവുന്നതിനേക്കാൾ മാക്സിമത്തിൽ തൃശ്ശൂർ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ലൈവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് എനിക്കതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്നെ തൃശ്ശൂർ എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാനത് സ്റ്റഡി ആലത്തൂർ ഉറപ്പാണ് ചെയ്യുക രമ്യ അല്ല രമ്യ ഒന്ന് നോക്കി ഉണ്ണി രമ്യ ഹരിദാസൻ അവിടെ നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഭയങ്കരമായി പബ്ലിക് സ്വീകാര്യതുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയ ആ കുട്ടി എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും ആ കുട്ടി വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴും ആ ആൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ഞാനൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ മാസ്റ്റർ മെമ്പറായി വന്ന ആളാണ് ഒരു സാധാരണ ആളുകളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ വായിക്കും ജനങ്ങളുടെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനൊരു സോഷ്യൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആകുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ നല്ല പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആവുക ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ബെസ്റ്റ് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റും സോഷ്യൽ ഡോക്ടറും കൂടി ആവണം ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആളുകളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരുടെ പിന്നെ ആരത്തൂർ ആരും പുറമെ കാണുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ചില ഉത്തരങ്ങൾ വന്നാലും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് അന്തിമ വാക്കാകുന്നത് താങ്കളെ പോലെ ഒരു കേഡർക്ക് ശരിക്കും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു കേഡർ പാർട്ടി അല്ല എങ്കിലും ടി എൻ പ്രതാപൻ ഒരു കേഡറാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു കേഡർക്ക് അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ വേണ്ട ആലത്തൂർ വേണ്ട പാലക്കാട് വേണ്ട കണ്ണൂർ വേണ്ട കോഴിക്കോട് വേണ്ട കാസർഗോഡ് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നയാൾ മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പാർട്ടിക്ക് പറയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ എല്ലാം എല്ലാം ടി എൻ പ്രതാപൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടലോര മനുഷ്യന് ഇന്ന് ലോക്സഭാംഗമാകാൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലെ ലോക്സഭാംഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ടി എൻ പ്രതാപൻ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഒരു സുനിൽ കനകോല് വന്ന് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല നമുക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ സർവേകൾ ആവശ്യമല്ലേ നികേഷെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ കൃഷ്ണൻ
ആ രണ്ട് സർവേലും അന്ന് നാട്ടികയിൽ എന്നെ നിർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് എന്നെ നിർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും എന്നെ പാർട്ടി വന്നത്തെ ആ സർവേ റിപ്പോർട്ടിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലിപ്പിച്ചു ഞാൻ മിടുക്കൻ പോപ്പുലറായ കൃഷ്ണൻ കണിയാമർ കൃഷിമന്ത്രിയെ പതിനോരാഴ്ചത്തിൽ ഞാൻ വോട്ടിന് നികേശം അന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തി നികേശം അന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അറിയാലോ അപ്പോൾ സർവേ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഏത് സർവേ ഇപ്പം എന്താ ബി ജെ പി ദേശീയ തലത്തിൽ അമിത്ഷയും നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതൃത്വം എന്തുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥരാകുന്നു ഇന്ത്യ മുന്നണി വന്നപ്പോൾ അവർ അവരുടെ സ്വന്തം ആർ എസ് എസിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ പണിശാലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരെ വാർ റൂമിൽ ഇരുന്ന് അവർ നടത്തിയ സർവേ അവർ വെച്ച ഏജൻസി സർവേ എല്ലാം ഇന്ത്യ മുന്നണി ദേശീയ തലത്തിൽ പിന്നെ ഒപ്പം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ സർവേയിൽ സ്വാഭാവികമാണ് സർവേക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാ മാറിയ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സാമ്പിൾ സർവേ എപ്പോഴും നടത്തും ഇപ്പം നിഗോഷ് എത്ര തവണ റിപ്പോർട്ട് എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻ്റ് ഇലക്ഷൻ നിഗോഷ് ഒക്കെ നടത്തിയ സർവേയിൽ തൃശ്ശൂർ ഞാൻ ജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെങ്ങനെ നികേശ് പറഞ്ഞത് സർവേ നടത്തി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ഏജൻസി ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കയറി ഇയാൾ സ്ഥാനാർത്ഥി ആകണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ഇപ്പോൾ സുനിൽ കന്ന കോലു ഒരു സർവേ നടത്തി പാർട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പാർട്ടി അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയായ കാര്യം പക്ഷേ ഇത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കയറി ഇയാൾ സ്ഥാനാർത്ഥി ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സായി സുനിൽ കനകോലു മാറുന്നതിനെ ഞാനല്ല വിമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയായ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സമുന്നതരായ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വിമർശിക്കുന്നു പിണറായി സഖാവ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യമല്ലല്ലോ പറയാ പിണറായി സഖാവ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടി പറയുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ കാര്യം പിണറായി സഖാവ് അത് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഞങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് പിണറായി സഖാവിൻ്റെ വിമർശനം അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമല്ലോ നികേഷ് നികേഷ് ഇന്ത്യ സോറി റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ എത്ര തവണ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അഡ്വൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നികേഷ് ഇന്ത്യ വിഷയമുള്ളപ്പോൾ എത്ര തവണ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പിണറായി സാഹാവ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഗുഡ് വില്ലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ പിണറായി സഖാവിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു ഇരുപതിൽ ഇരുപത് ഞങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് പിണറായി സഖാവിനെ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് കിട്ടുമെന്ന് അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ യെസ് പെങ്ങളെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ഈ തവണ പെങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ആരോട് വേണമെങ്കിൽ പങ്കളമേ പന്തയം വെച്ചോ ഇരുപതിൽ ഇരുപതും ഇത്തവണ യു ഡി എഫ് ജയിക്കും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പോയി ആലപ്പുഴ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കും ഷുവർ ഈ റെക്കോർഡ് അവിടെ എടുക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോ അവിടെ അവിടെ എടുക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ കൗണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും ഉണ്ടാവും റിപ്പോർട്ടറുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അപ്പം അതും പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ വരിക ഈ ഐറ്റം ഒക്കെ മാറി നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ മാറി നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു ഈ വിഷയം ഇട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഷോള് വേണ്ട എനിക്ക് പൂക്കൾ വേണ്ട എനിക്ക് പുസ്തകം സമ്മാനമായി തന്നാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ക്കാൻ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരു പതിനയ്യായിരത്തോളം പുസ്തകം ഇപ്പം താങ്കളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെ വിജയകരമായിരുന്നോ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ എനിക്കൊന്ന് മൻ കി ബാത്തിൽ ഈ പേര് പരാമർശിക്കാതെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യെസ് നികേഷ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും നമുക്കിങ്ങനെ മൊമെൻ്റ് തരും പൂച്ചുണ്ട് തരും ഷോളൊക്കെ തരും ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം എനിക്ക് വീട് ഞാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായി അവിടെ ഏത് സ്കൂളിൽ പോയാലും ഏത് പരിപാടിക്കും മൊമെൻറ്റോ തരുന്നു ഷോൾ തരുന്നു എട്ട് അലമാരയിൽ ഞാൻ മാളയിലെ കരിങ്ങാച്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനും പ്രൊഫസർ പി സി തോമസ് മാഷും കൂടി പ്രായം ചെയ്ത അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്നേഹ വീടുണ്ട് അവിടെ എട്ട് അലമാരയിൽ എനിക്ക് തന്ന മൊമെൻറ്റോസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത
ഞാൻ ഇപ്പോൾ എം പി ആയി ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു എം പി എന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പൂച്ചെണ്ട് വാങ്ങൂല ഷോള് വാങ്ങൂല മൊമെൻറ്റോ വാങ്ങൂല ബൊക്കെ ഒന്നും വാങ്ങൂല പുസ്തകം ആ ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്കുണ്ട് ശശി തരൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വിറ്ററിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എം പി ആയി ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നാഷണൽ മീഡിയാസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മീഡിയാസിലൊക്കെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നികേഷ് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു മാൻ കി ബാത്തി പറഞ്ഞു ഈ പൂക്കളും പൂച്ചകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് സ്വമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയില്ലല്ലോ ഞാനിത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്താലും ആ മറന്ന് പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഷോ പൂച്ചകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന തൊഴുത് ഷേക്കൻ്റ് വാങ്ങിച്ചത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും പതിനാറായിരം അല്ല ഇരുപത്താറായിരം പുസ്തകം എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടി എനിക്ക് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഇടയിലാണ് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആ സമ്മാനം കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ നികേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ട നികേഷിന് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകം ഞാൻ തരും ഡബിൾ ആവണ്ട സിംഗിൾ ആയാലും തരും ഇനി അതുമല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പുസ്തകം നികേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ആയിട്ട് നികേഷ് തരും എനിക്ക് ഇരുപത്താറായിരം പുസ്തകത്തോളം തൃശ്ശൂർ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ കിട്ടി രണ്ട് കൊല്ലം എം പി എന്ന നിലയിൽ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ശൂന്യമായി മൂന്ന് വർഷം രണ്ടര വർഷം ഇപ്പോൾ എം പി ആയിട്ടുള്ളു രണ്ട് വർഷം എം പി ഒരു പരിപാടിയും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കോവിഡ് കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഒരു ലക്ഷം പുസ്തകം അവർ എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കാരണം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയ നാല് പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ട് തവണയായി റിലീസ് ചെയ്തു ഞാൻ എഴുതിയ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം മോർമകളുടെ സ്നേഹതീരം മമ്മൂട്ടിയാണ് ആ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഒരു പുസ്തകം പിന്നെ ജയസൂര്യ റിലീസ് ചെയ്തു ഈ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഷാർജയിൽ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ഞാൻ ഇതേപോലെ സ്വീകരണത്തിന് ഞാൻ പൂക്കൾ വാങ്ങിക്കില്ല ഷോളും വാങ്ങിക്കില്ല ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ ഒരു ലക്ഷം പുസ്തകം അവരുടെ പതിനെണ്ണായിരം കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും കൂടി എനിക്ക് ബുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അവർ വേറെ രീതിയിൽ കളക്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം ബുക്കാണ് അവർ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ ബുക്കുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവരോട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്താറായിരം കിട്ടി കിട്ടിയ പുസ്തകം ഞാൻ പബ്ലിക് ലൈബ്രറികൾ കോളേജ് ലൈബ്രറികൾ സ്കൂൾ ലൈബ്രറികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൃശ്ശൂർ വിയൂരിലെ അതിസുരക്ഷാ ജയിലിൽ ഞാൻ അവിടെ മൂവായിരത്തോളം പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വായിക്കാൻ പുസ്തകത്തിന് ലൈബ്രറി ഇല്ലാതെ അതിസുരക്ഷാ ജയിലിൽ രണ്ട് ജയിലുണ്ട് അവിടെ വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുണ്ട് അതിസുരക്ഷാ ജയിലുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ജയിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഒരു 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 ആൾ ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു പ്രതാപാന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചു അപ്പോൾ സൂപ്പറുണ്ട് അയാളെ നോക്കി ചീത്ത പറഞ്ഞു എം പി എന്നെ ഡാന്ന് പ്രതാപാന്ന് വിളിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്നെ വിളിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ആ ജയിലിൻ്റെ വാതിലേക്ക് ചെന്നു സെല്ലിൻ്റെ വാതിലേക്ക് ചെന്നു ഒരാളുണ്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പത്രം കുത്തും കമ്മിയും വായിച്ചിട്ടും വായിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് രാജേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തരാൻ പറ്റും സാറിനെ പേര് പത്രത്തിൽ വായിച്ചു സാറ് പൂക്കളും പൂച്ചണ്ടും ഷോളും വാങ്ങല പുസ്തകമാണെന്ന് ഞാൻ അന്ന് അവർ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുസ്തകം കൊടുത്തയക്കും മൂവായിരം പുസ്തകം ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു ആ ബുക്ക് വെക്കാനുള്ള അലമാര കൊടുത്തു വെക്കാനുള്ള വായിക്കാനുള്ള കസേര കൊടുത്തു ഞാൻ ഇതേപോലെ എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു തീർന്ന ഷാളും ബുക്കും ഇതിൻ്റെ ഗുണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഈ ഞാൻ മരിച്ചാലും ഈ പുസ്തകം ഈ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ജീവിക്കും ഞാൻ കൊടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ ജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ മണ്ണെണ്ണ ചെമ്മിരിയിരുന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉറൂബിൻ്റെ സുന്ദരികൾ സുന്ദരമാർ എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ മണ്ണെണ്ണ ചെമ്മിനി ഇന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഗ്രാ വെളുപ്പം വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് കടലിലേക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണം അച്ഛൻ എൻ്റെ മണ്ണെണ്ണ ചെമ്മിനി ഊതി എനിക്ക് അന്ന് സങ്കടം വന്നു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് മൂന്നര മണിക്ക് നാളെ രാവി നാളെ കത്തിക്കുക മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പുസ്തകം വായിച്ച് ചെറുപ്പത്തിലേ വന്ന ഒരാളാണ് തളിക്കുളം പബ്ലിക്
ഞാൻ മുഖസ്തി പറയുന്ന ആളല്ല എന്നറിയാലോ അതെ ഒറ്റ വക്ക് നികേഷ് അറിയാൻ ഞാൻ മുഖസ്തി പറയുന്ന ആളല്ലാന്ന് രാജാവ് നഗ്നനാവാണെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി രാജാവ് നഗ്നാണെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആളാ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് പോലും മടിയില്ലാത്ത ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആരെയും മുഖസ്തി പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നികേഷ് പിന്നെ ഇന്ത്യ വിഷയം ഇരിക്കുമ്പോൾ നികേഷ് എന്നെ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചാനൽ ചർച്ചകൾ പങ്കെടുത്ത് തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യ വിഷന് നികേഷിന്റെ കാലത്താണ് റിപ്പോർട്ടറിൽ എന്റെ ആളായി നികേഷ് വന്നപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ണി മാതൃമിൽ എന്നെ നന്നായി എന്റർടൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെങ്ങളുട്ടിയത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഒരു ഒരു ബന്ധു ഒരു സുഹൃത്തായി എന്നെ എന്നും കാണണം എന്റെ പോരായ്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരൻ ഒരു നിസ്സാരനായ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കയ്യൊപ്പ് കിട്ടിയ അത് വലിയ ഭാഗ്യവും തീർച്ചയായും എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് 